Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень важную партию, которая состоялась в рамках четвертого тура, проходящего в эти дни в российском Кантамансийске Кубка Мира. В этом поединке российский гроссмейстер Никита Витюгов играл черными, а его соперник Уэсли Со, соответственно, белыми фигурами. Напомню, что это вторая партия противостояния данных шахматистов. В первом поединке Никита Витюгов сумел использовать белый цвет и победил в ожесточенной схватке. Ну и, конечно, сейчас, играя белыми, Уэсли Со стремился во что бы то ни стало отыграться и перевести поединок на тайбрейк. Что же из этого вышло, мы с вами сейчас и посмотрим. Уэсли Со пошел Е4. Конечно, если шахматисты хотят во что бы то ни стало выиграть партию, они ходят именно так. Открытый дебют получился после Е5, конь f 3 конь c 6 слон b 5 Это испанская партия. После А6, слон А4, конь f 6 рокировка, слон Е7, ладья Е1, b 5 слон b 3 d 6 И вот в этой позиции чаще всего белые играют c 3 После короткой рокировки ставят пешку на h3. Здесь у черных широчайший выбор различных возможностей. Разве что атаку маршала уже они не сыграют. Но есть, например, вариант Брейера или система Зайцева и так далее. Но здесь Уэсли Со решил сделать более редкий ход. В то же время он довольно часто исполняется в различных вариантах испанки. А4. Конечно, в этой позиции угрожает взятие на b5. Часто черные уступают линию а, сыграв ладья b8. Но в этой позиции Витюгов пошел слон d7, защитив ладью ферзю. c3. Также плановое продвижение пешки. После рокировки следует d4. h6 сыграл Витюгов. Конь bd2. Конь идет по обычному испанскому маршруту. И как раз в этой ситуации Никита Витюгов забирает на d4. Дело в том, что сейчас конь с b1 уже на c3 не выйдет. Поэтому после взятия на d4 весь этот пешечный центр черных может быть довольно быстро атакован. Посмотрите, после конь b4 с угрозой конь d3, конь f1 следует резкая c5. Витюгов, которого в этой партии устраивала ничья, играет очень агрессивно и уверенно. Что же делать в Слесо? Он стал лихорадочно перебирать различные сложные варианты с целью хоть какую-то борьбу завязать и, конечно, избрал агрессивное Е5. После размена на центральном поле Витюгов просто отскочил на h7. Дальше коня можно ввести в борьбу ходом конь g5. И вот в этом положении Уэсли Со, конечно, мог забрать на b5. После слон b5 получалась примерно равная позиция. И американец не нашел ничего лучшего, как просто пойти e6. Конечно, когда вам нужно побеждать, вот такие агрессивные ходы напрашиваются сами собой. Но после взятия слоном слон e6 последовал переход в окончании. Ферзь d1 и здесь Уэсли Со, конечно, забрал еще и с шахом на f7. Промежуточный ход. После короля f7 ладья d1 черные играют слон f6. Пешек и фигур поровну и черные создают даже определенное давление на ферзевом фланге. Правда, если развить слона на e3, что является лучшим решением, Конь c2, ладья c1. Больших проблем здесь у белых нет. Конь e3, дальше конь e3. Пешка на c5 под боем, поэтому c4. Здесь дальнобольный слон гарантирует черным безбедную жизнь. Во всяком случае, равенство у них имеется. Но здесь возле со сыграл иначе. Он пошел слон d2. Видимо, завлекая слона на b2, давая шансы Витюгову ошибиться. Но россиянин играет очень четко. Конь d3. Дважды нападая на пешку b2, слон c3. И вот в этой позиции следует c4. Конь на d3 сейчас защищен. И в какой-то момент на b2 можно будет забрать. И в этой ситуации лучшим решением за белых является конь e3. Правда, опять же, это приводит только к равенству. Конь b2 и дальше после слон b2, слон b2, ладья a, b1. c3. Пешечная вилка тут не угрожает. Белые могут пойти конь e5, король e6, конь d3. Ну и дальше после взятия... Взяли на b2, скушали ладья а, b8. У черных нет абсолютно никаких проблем. Да, у них сдвоенная, но правда лишняя пешка на ферзевом фланге. Даже если их потерять и разменять, например, коней, то это будет мертвоничейное ладейное окончание. В общем, позиция равная в любом случае. Но здесь американец, опять же, в попытках найти хоть какую-то каплю перевеса, забирает на f6, на самом деле избирает не лучшее решение. Конь f6, b3 сыграл здесь вас лесо. И если бы черные должны были побеждать в этой партии, то, скорее всего, Витягов сыграл бы конь f4 с целью осложнить борьбу, сохранить побольше фигур. Но россиянин здесь уже, конечно, наметил 
переход в упрощение. То есть он играет конь e4, дважды напав на пешку. После размена на c4 мы, конечно, понимаем, что ход ладья 2 невозможен ввиду вилки, и черные легко побеждают. Поэтому конь e3 пришлось ходить, отдавать пешку, ладья f1, конь e4 и взятие на c4. Белые пешку отыграли, но позиция по-прежнему равная. Король g8 сыграл витюгов, конь f5, размен одной пары ладей, также коней, и после конь c5 в этой абсолютно равной, практически ничейной позиции соперники заключили мир. Вот так Никита Витюгов, играя черными, весьма активно действовал в дебюте, сыграл c7, c5, и дальше решил все проблемы, которые поставил ему Веслесо. Но фактически Веслесо не сумел поставить больших вопросов перед Никитой Витюговым, и в этой партии, сделав ничью, российский гроссмейстер проходит дальше. Очень уверенно действует Витюгов, со счетом полтора на полочка обыграл сначала своего соотечественника Корякина. Дальше был повержен завсегдатой мировой рейтинг десятки американец Уэсли Со с тем же счетом. И таким образом Никита Витюгов, минуя тайбрейк, переходит в следующий пятый тур этого престижного соревнования. Вот такая очень сильная игра в исполнении Никиты Витюгова. На фоне других российских гроссмейстеров он выглядит очень выгодно, так как первым решил все свои проблемы в четвертом туре и перешел в тур пятый. И сейчас действительно с ним связаны определенные надежды с точки зрения завоевания самых высоких мест в этом турнире. Ну, конечно, не будем загадывать, поживем, увидим. Но лично мне Витюгов импонирует еще тем, что он очень... Большой шахматный труженик и классный гроссмейстер, хотя и таких звезд, как Корякин или тот же Уэсли Со с неба не хватал, но все же прошел их и достаточно уверенно. Надеюсь, что данное видео для вас оказалось полезным, в какой-то мере интересным, хотя, конечно, борьба была более сухой, но в то же время напряжение в этой партии чувствовалось в каждом ходе. Ну а также я прошу вас ставить лайки, если это видео действительно вам понравилось. И не забывайте писать свои комментарии, а также подписываться на канал «Шахматы для всех». Продолжаем следить за этим интереснейшим турниром. Конечно, очень любопытно, кто же выйдет в финал этого соревнования. Но впереди еще много туров, много партий, много интересных обзоров. Спасибо за внимание. До свидания.